வணக்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸ் இந்த கெமிஸ்ட்ரி வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னா பீரியாடிக் டேபிளை பற்றி பார்ப்போம் பீரியாடிக் டேபிள் ஸோ பீரியாடிக் டேபிள் மொதல் முதல்ல டிசைன் பண்ணவர் யாருன்னு பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ரஷ்யன் கெமிஸ்ட்டு நீங்கள் பிக்சரில் பார்க்குறவர் தான் டிமிட்ரி மேண்டலியூ ஸோ இவர் கிரியேட் பண்ண பீரியாடிக் டேபிள் பேஸாக வச்சு தான் இன்றைக்கி மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் கிரியேட் பண்ணப்பட்டிருக்கு இவர் கிரியேட் பண்ண பீரியாடிக் டேபிள் எப்படி இருக்குன்னு பார்த்தீங்கன்னா இங்கே இருக்குது ரஷ்யன் லாங்குவேஜ் இருக்குது பிகாஸ் இஸ் ரஷ்யன் கெமிஸ்ட்ன்றனால இதை ஃபவுண்டேஷன் இதை பேசிக்காக வச்சு தான் இன்றைக்கி மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் நீங்கள் பார்க்குற மாடர்ன் பீரியாடிக் டேபிள் உருவாக்கப்பட்டது ஸோ பீரியாடிக் டேபிள் அதில் என்ன இருக்குன்னா இது வரைக்கும் இடத்துல கண்டுபிடிச்ச எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் ஒரு விதமாக அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருப்பாங்க அது எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணி வச்சுருக்காங்க அதுக்கெலாம் என்ன பேர் சொல்கிறாங்கன்றத டீட்டெயில் தான் அந்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஒன்ஸ் நீங்கள் பீரியாடிக் டேபிள் நீங்கள் தரவு அண்டர்ஸ்டாண்டிங் பண்ணியிருந்தீங்கன்னா கெமிஸ்ட்டில் நீங்கள் பாதியை வந்து நீங்கள் புரிஞ்சிட்ட மாதிரி தான் அர்த்தம் ஏன்னா மோஸ்ட் ஆஃப் த எலமெண்ட்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதுங்க எப்படிப்பட்டது என்னன்றத நம்ம இந்த பீரியாடிக் டேபிளே அனலைஸ் பண்ணிடலாம் ஸோ ஒவ்வொன்றா பார்ப்போம் பீரியாடிக் ஃபஸ்ட்டு எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அப்படின்னா பீரியாடிக் டேபிளில் ஃபஸ்ட்டு அட்டாமிக் நம்பர் வைஸ் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க அட்டாமிக் நம்பர் ஒன்னுலேருந்து ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் ஹையஸ்ட் அட்டாமிக் நம்பர் உள்ள எலமெண்ட்டு ஆர்கனைசான் ஆர்கனைசான் சாரி ஆர்கனைசான் இந்த ஹண்ட்ரட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டீன்த் எலமெண்ட் இது இது வரைக்கும் இடத்துல கண்டுபிடிச்ச எலமெண்ட் ஒன் ஹண்ட்ரட் அண்ட் எயிட்டின் எலமெண்ட்ஸ் அதை தான் அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்க ஸோ எப்படி அரேஞ்ச் பண்ணியிருக்காங்கன்றது தான் விஷயம் ஃபஸ்ட்டு எப்படிலாம் வந்து நம்ம அதை கிளாஸிஃபை பண்ணலான்னா ஃபஸ்ட்டு குரூப்ஸாக கிளாஸிஃபை பண்ணலாம் குரூப்ஸ்னு எதை சொல்கிறாங்க பீரியடிக் டேபிள்னா நீங்கள் பீரியடிக் டேபிளில் பார்க்கக்கூடிய வெர்டிக்கல் காலம்ஸ் வெர்டிக்கல் காலம்ஸ் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் இது ஒரு வெர்டிக்கல் காலம் ஃபஸ்ட்டு குரூப் இதில் என்னென்னலாம் இருக்குன்னா ஹைட்ரஜன் லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சீசியம் ஃப்ரான்சியம் ஸோ இதை குரூப் ஒன் எலமெண்ட்ஸ்ன்னு நம்ம சொல்லலாம் இது மாதிரி செகண்ட் குரூப் தேர்ட் குரூப் ஃபோர்த் குரூப் ஃபிஃப்த் குரூப் சிக்ஸ்த் குரூப் செவன் எயிட் நைன் டென் லெவன் டுவெல் தேர்ட்டீன் ஃபோர்டீன் ஃபிஃப்டீன் சிக்ஸ்டீன் செவன்டீன் எயிட்டீன் ஸோ டோட்டல் இப்பீரியட் டேபிளில் எயிட்டீன் குரூப்ஸ் இருக்குது குரூப்ஸை இன்னொரு மூலமாக கூட சொல்கிறாங்க சம்டைம்ஸ் ஒன் ஏ 2A, இந்த நடுவுக்க எல்லா எலமெண்ட்ஸையும் விட்டு இங்கே ஸ்டேட்டாக ஜம்ப் ஆகி த்ரீ ஏ ஃபோர் ஏ ஃபைவ் ஏ சிக்ஸ் ஏ செவன் ஏ எயிட் ஏ குரூப் ஏன் இந்த மாதிரி குரூப்ஸ் சம்டைம்ஸ் சொல்கிறாங்க அப்படின்னா இந்த ஒன் ஏ டூ ஏ என்ன டெனர் பண்ணுது நம்பர்ஸ் என்ன டெனர் பண்ணுதுன்னா அந்த குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸோட பேலன்ஸ் ஷெல்ல மீன் அவுட்டர் மோட் ஷெல்ல நம்ம இருக்கக்கூடிய நான் எலக்ட்ரானிக் எண்ணிக்கை தான் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் த்ரீ ஏ குரூப் அப்படின்னா தங்களோட எலக்ட்ரான்ஸ் பேலன்ஸ் ஷெல்ல மூணு எலக்ட்ரான் இருக்கிறதா அர்த்தம் ஸோ அந்த ஒரு ஈஸி கிளாஸிஃபிகேஷனோ குரூப்ஸ் எப்படியும் கூட பிரிக்கிறாங்க இன்னொரு அடுத்து குரூப்ஸ் அப்படி நெக்ஸ்ட் பீரியடிக் டேபிள் எப்படி கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்கன்னா பீரியட்ஸ் மூலம் கிளாஸிஃபை பண்ணுறாங்க அதாவது ஹொரிசாண்டல் காலமாக தான் பீரியட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஹொரிசாண்டல் சாரி ஹொரிசாண்டல் ரோ இந்த ரோவை ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு பீரியடில் ஹைட்ரஜனும் ஹீலியமும் இருக்குது இதை ஃபஸ்ட்டு பீரியட்னு சொல்கிறாங்க ஸோ செகண்ட் பீரியட் லித்தியம் பெரிலியம் போரான் கார்பன் நைட்ரஜன் ஆக்சிஜன் ஃப்ளோரின் நியான் இதை செகண்ட் பீரியட்னு சொல்கிறாங்க இந்த மாதிரி தேர்டு ஃபோர்த் ஃபிஃப்த்து சிக்ஸ்த்து செவன்த்து ஸோ டோட்டலி பீரியாடிக் டேபிளில் செவன் பீரியட்ஸ் இருக்குது பட் மோஸ்ட் ஆஃப் த டைம் நம்ம பீரியட்ஸை பற்றி ரொம்ப டிஸ்கஸ் பண்ண மாட்டோம் ஏன் அப்படின்னா குரூப்ஸை பற்றி தான் அதிகமாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஏன்னா இந்த குரூப்புக்குள்ள தான் இந்த எலக்ட்ரான்ஸ் சேம் இது சாரி இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாம் சிமிலர் ப்ராப்பர்ட்டிஸில் இருக்கும் வர ஒரு குரூப்பில் இருக்கக்கூடிய எல்லா எலமெண்ட்ஸுக்கும் ஒரே மாதிரியான கெமிக்கல் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கும் அந்த ஒரு காரணத்துக்காக குரூப்ஸை பற்றி அதிகமாக டிஸ்கஸ் பண்ணுவோம் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் ஃபஸ்ட்டு குரூப்பை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஃபஸ்ட்டு குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை எக்ஸப்ட் ஹைட்ரஜனை என்ன சொல்கிறாங்க அப்படின்னா ஆல்கலி மெட்டல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஐ மீன் இங்கே தான் ஹைட்ரஜன் அழிச்சிடுறேன் ஹைட்ரஜன் எக்ஸப்ஷன் இதை வந்து நான் மெட்டல்னு சொல்கிறாங்க சரி இதை நான் மெட்டல்ஸ்னு சொல்கிறாங்க ஹைட்ரஜனை நான் மெட்டல்ஸ் என்னென்னு பின்னால் வரேன் இந்த லித்தியம் இந்த லித்தியம் சோடியம் பொட்டாசியம் ருபீடியம் சீசியம் ஃப்ரான்சியம் ஆல்கலி மெட்டல்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஏன் அப்படின்னா ஏன் அப்படி பேர் வச்சுருக்காங்க அப்படின்னா தே ஆர் வெரி 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 இது எக்ஸ்ட்ரீம்லி ரியாக்டிவ்ங்க ரொம்ப ரியாக்ட் ஆகக்கூடிய தன்மை உள்ள இந்த எலமெண்ட்ஸ் எல்லாமே இதை நீங்கள் பியூரஸ்ட் ஃபார்மில் ப
ஸோ மெட்டல்ஸோட நேச்சர் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ரூம் டெம்பரேச்சரில் கூட சாலிடாக தான் இருக்கும் சாலிட் ஃபார்மில் தான் இருக்கும் எக்ஸப்ட் ஒரு ஒரே ஒரு எலமெண்ட் மெர்க்யூரி இங்கே நீ பார்க்கக்கூடிய ஹெச்ஜி அது மெர்க்யூரி ரூம் டெம்பரேச்சர் கூட லிக்விட் ஃபார்மில் இருக்கும் அது ஒரு எக்ஸப்ஷன் மேலியபிள்னு சொல்கிறாங்க மேலியபிள்னால் நீங்கள் அடித்து தங்கள் உங்களுக்கு வேணுன்ற ஷேப்பில் நீங்கள் கொண்டு வந்துடலாம் மெட்டல்ஸை இன்னொன்று நான் பிரிட்டைல் நீங்கள் ஈஸியாகலாம் உடச்சிட முடியாது அப்படியே கீழே போட்டாலாம் உடஞ்சிடாது நான் பிரிட்டைல் டக்டைல்னு சொல்கிறாங்க நீங்கள் வேணுன்ற மாதிரி ஒயரை போல் நீங்கள் திரித்து இழுக்கலாம் நீங்கள் எக்ஸாம்பிள் காமன் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் வீட்டில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய காப்பர் ஒயர் காப்பர் நீட்டாக ஒயர் மாதிரி இழுக்க முடியும் அது எதனாலனா மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் ஆஃப் டக்டைல் இருக்கிறனால தான் அதுக்கு ஒயர் மாதிரி இழுக்க முடியுது அப்புறம் இன்னொரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி என்ன அப்படின்னா தேர் வெரி குட் கனெக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஹீட்டிங் எலக்ட்ரிசிட்டி ஈஸியாக கடத்தக்கூடியவை அதனால தான் அந்த மெட்டல்ஸ் வந்து ஒரு சிம்லர் இது எல்லாமே எல்லாத்துக்கும் இந்த ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அடங்கும் இந்த நீங்கள் இந்த குரூப் எல்லாத்துலேயும் பார்க்கக்கூடிய எலமெண்ட்ஸ் எல்லாத்துக்கும் அடுத்து நம்ம பார்க்க போகிறது நான் மெட்டல்ஸ் நான் மெட்டல்ஸோட நேச்சர் என்னென்னா தே கேன் பி இன் எனி ஃபார்ம் ஆஃப் ஸ்டேட்டு நீங்கள் சாலிட்லேயும் பார்க்கலாம் கேஸ்லேயும் பார்க்கலாம் லிக்விட்லேயும் பார்க்கலாம் ஒன் ஆஃப் த எக்ஸாம்பிள் ஒன்று பார்ப்போம் நான் மெட்டல்ஸ்க்கு இந்த குரூப் பாருங்க வேறு கலர் எடுக்கிறேன் ஆரஞ்ச் இந்த குரூப்பு செவன்டீன்த்து ஐ மீன் செவன்டீன்த் குரூப் பாருங்கள் இந்த குரூப்பை ஹேலஜன்ஸ்னு சொல்கிறாங்க த எக்ஸாம்பிள் ஆஃப் நான் மெட்டல்ஸ் ஹேலஜன்ஸ் என்ன வார்த்தை அர்த்தம்னா சால்ட் ப்ரொடியூசிங் வந்து உப்பு உற்பத்தி பத்த உற்பத்தி பண்ணக்கூடிய எலமெண்ட்ஸாக இருக்காங்க அது ஏன்னு அடுத்த வீடியோவில் பார்ப்போம் ஸோ இவங்களும் அப்படி தான் ப்யூரஸ்ட் ஃபார்மில் நீங்கள் பார்க்க முடியாது காம்பினேஷன் தான் பார்க்க முடியும் இது வந்து ஒன் ஆஃப் த நான் மெட்டல்ஸ் இவங்க வந்து கலர்ஃபுல்லாக இருப்பாங்க கலர் கலர் கலராக இருப்பாங்க இந்த ஒரு பிளேன் கலரெலாம் இருக்க மாட்டாங்க கலராக இருப்பாங்க தே ஆர் பேட் கண்டக்டர் ஆஃப் ஹீட் அண்ட் எலக்ட்ரிசிட்டி ஹீட்டையும் எலக்ட்ரிசிட்டியும் கடத்த மாட்டாங்க தே ஆர் பிரிட்டைல் கீழே நீங்கள் சாலிட் ஃபார்மில் ஒரு மாதிரி கட்டியாக பார்த்தீங்கன்னா கீழே போட்டிங்கன்னா உடஞ்சிரும் தே ஆர் பிரிட்டைல் நாட் மேலி நான் மேலியபிள் நீங்கள் அடித்து ஷேப்பெலாம் உருவாக்க முடியாது அடுத்து இன்னொரு இன்னொரு குரூப் பற்றி பார்ப்போம் நோபல் கேஸஸ் எயிட்டீன்த் குரூப் பாருங்கள் மெஜந்தா இந்த மெஜந்தா கலரில் நீங்கள் பார்க்கக்கூடிய குரூப்ஸ் ஹீலியம் நியான் ஆர்கான் கிரிப்டான் ஜீனான் ரேடான் ஆர்கனிசான் இது எல்லாமே நோபல் கேஸஸ் தேர் வெரி 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 அன்ரியாக்டிவ்ங்க யாரோடய ரியாக்ட் ஆக மாட்டாங்க என்ன காரணம் அப்படின்னா தங்களோட வேலன்ஸ் இல்லை எயிட் எலக்ட்ரான்ஸ் இருக்கிறனால தேர் வெரி ஸ்டேபிள் யாரோடய ரியாக்ட் ஆகணும் அவசியம் இல்லை கேஷியஸ் ஃபார்மில் இருப்பாங்க கலர்லெஸ்ஸு அன்ரியாக்டிவ் இது இல் இதெல்லாம் இல்லாமல் ஒரு ஸ்பெசிஃபிக்கான ஒரு பெக்யூலியர் குரூப் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸை பற்றி பார்ப்போம் ஒரு செட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ் பற்றி ஒரு ஒரு ஜிக்ஸாக் ஷேப் ஒன்று ஃபார்ம் பண்ணுறேன் மீன் ஜிக்ஸாக்கு இப்போ நான் போட்ட பாக்ஸெல்லாம் தான் மெட்டலாய்ட்ஸ்னு சொல்கிறாங்க என்ன மெட்டலாய்ட்ஸ் அப்படின்னா இந்த செட் ஆஃப் எலமெண்ட்ஸ்க்கு மட்டும்தான் தே ஆர் லையிங் பிட்வீன் த மெட்டல்ஸ் அண்ட் நான் மெட்டல்ஸ் அவங்களோட பவுண்ட்ரியில் மெட்டல்ஸுக்கும் நான் மெட்டல்ஸ் நம்ம எதை வரைய இருக்கிறோமோ அந்த பவுண்ட்ரியில் அவங்க இருக்காங்க அப்படின்னா என்ன அர்த்தம்னா மெட்டல்ஸோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் கொஞ்சம் அதுங்களோட ஒட்டிக்கிட்டு இருக்குது நான் மெட்டல்ஸ் ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அதுங்களோட கொஞ்சம் ஒட்டிகிட்டு இருக்கு ஒரு காமன் எக்ஸாம்பிள் நீங்கள் இங்கே பார்க்கலாம் ஃபோர்டீன் அட்டாமிக் நம்பர் சிலிகான் சிலிகான் ஆக்சஸ் செமி கண்டக்டர் நீங்கள் நேர இடத்துல படிச்சிருக்கலாம் சிலிகான் இது சில சில ஸ்பெஷல் ரீசனுக்காக மட்டும்தான் இந்த ஒரு மெட்டலாய்ட்ஸ் குரூப்பை நீங்கள் வந்து பல இடங்கள் நம்ம பயன்படுத்தலாம் இதனால் அப்படின்னா கொஞ்சோண்டு மெட்டலோட ப்ராப்பர்ட்டிஸ் இருக்கிறதுனால மெட்டலாய்ட்ஸுக்கு எதுவும் ஸ்பெசிஃபிக் டெஃபனேஷன் எதுவும் இல்லை ஏன்னா இதை வந்து இன்னும் கம்ப்ளீட்டாக புரிஞ்சிக்க முடியல இந்த எலமெண்ட்ஸை பற்றி அதுங்களோட பிஹேவியர்ஸை பற்றி அதனால தான் மெட்டலாய்ட்ஸு இன்னும் ஒரு ஸ்பெசிஃபை பண்ணாத எலமெண்ட்ஸாகவே இருக்குது என்னென்னு பார்த்தீங்கன்னா போரான் சிலிகான் ஜெர்மானியம் ஆர்சனிக் ஆன்டிமோனி டெலியூரியம் அஸ்டட்டைன் இந்த எலமெண்ட்ஸ்லாம் தான் வந்து மெட்டலாய்ட்ஸ்ன்னு சொல்கிறாங்க ஸோ இப்போ நான் மெட்டல்ஸ் எதெல்லாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா இந்த ஜிக்ஸாக் லைனுக்கு அப்புறம் இருக்கிறதெல்லாம் நான் மெட்டல்ஸுங்க எக்ஸாம்பிள் ஒரு ஷேடு போடுறேன் இது எல்லாமே நான் மெட்டல்ஸ் இன்க்ளூடிங் திஸ் ஹைட்ரஜன் ஸோ உங்களுக்கு பீரியடிக் டேபிள் ஓரளவு புரிஞ்சுக்கும்னு நினைக்கிறேன் இது இன்ட்ரடக்ஷன் தான் ஐ ஹோப் யூ ஃப